από 6 χρονών, δεν διάβαζα στο σχολείο. Πήγαινα στην καθηγήτρια μου και μου έλεγε: Παγγέλια, δεν διάβαζε. Γιατί θα γίνω από το σχολείο στην Ελλάδα. Το πιο δύσκολο για μένα ήταν το σχολείο. Που δεν πήγαινα σε γερμανικό, πήγαινα σε ελληνικό. Αλλά επειδή ήταν μακριά το σχολείο από το σπίτι που έμενα, έκανα μία ώρα και μία μισή ώρα με το τρένο και άλλαζα τέσσερα τρένα για να πάω στο σχολείο. Επειδή δεν πιστεύω ότι ξεχώριζαν, δηλαδή στα 14-15 ο προγραμματή μου έλεγε είσαι ένα χοντρό που έδειξε με αντιρρημικό. Όταν ήρθα εδώ, είχα κάποια άλλα στοιχεία και έπρεπε να βγάλω στο γήπεδο κάποια άλλα στοιχεία. Οπότε έπρεπε να προσαρμοστώ και όταν πρέπει να προσαρμόζει και βάζει άλλα πράγματα στο παιχνίδι σου, τότε είσαι πιο ολοκληρωμένο που να το πούμε. Αυτό πιστεύω ήταν το πιο δύσκολο. Αυτό είναι το Ειδικά ο Πάο και κάποια άλλη ελληνική ομάδα να σου κάνει αυτή την πρόταση για να πα. Ή είχε και εσύ δεν τα είσαι. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν προτάσει και. Αυτό που βγάζει ο Όλσεν στο Ελλάδα-Σουηδία. Δεν ξέρω, μήπω είναι το χειρότερο στη μεγαλύτερη καριέρα σου. Δηλαδή, που λε, δεν υπάρχει ούτε να μην πει αυτό. Για την εθνική μιλάω, γιατί στην Ολλανδία, οκ, okay, τα νούμερα σου είναι πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνει τη συζήτηση στην Ελλάδα ότι θα έπρεπε να έχει παραπάνω γκολ. Δεν μπορεί να με κρίνει το Βαγγέλη σαν χαρακτήρα από το σφιστή κάποιο. Έχετε και τον ίδιο μάνατζερ και ποιο μάνατζερ, έτσι. Μην ωραία όλα. Θέλει ψωμάκι. Εσύ, το, εσύ τον έχει. <laughs> ναι, θέλει λίγο έτσι ένα τυράκι εδώ. Θέλει ένα τυράκι. Ένα τυράκι yeah. Yeah. Τι να σου πω, ότι εμά όταν μα παίρνει τηλέφωνο μα λέει Μαλάκα. Ναι, δεν μα λέει <laughs> <laughs> Βαγγέλη. <laughs> ναι, σε, <laughs> μαλάκα. <laughs> Κοίτα, σαν άνθρωπο για παράδειγμα, εγώ έτσι όπω τον έχω ζήσει, όταν πριν 10 λεπτά είχα χτυπήσει άσχημα το γόνατό μου και με πήρε με μία τηλέφωνο μου λέει. Αν δεν είχα πετύχει σαν ποδοσφαιριστής, 